ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സിവിൽ ടെക്നോളജിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ജി പി എസ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ജി പി എസ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിലുള്ള ജി പി എസ് കാറിലുള്ള ജി പി എസ് സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജി പി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ലൊക്കേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് കാറിൽ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നിയർ ബൈ റെസ്റ്റോറൻസ് എയർപോർട്സ് അതിന്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടോം ടോമും മെക്കല്ലനും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ജി പി എസിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണത് വന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിനകത്ത് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ ജി പി എസ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജി പി എസ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടും വേർ ആം ഐ അതേപോലെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് റൂട്ടിലോട്ടേക്കാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും വേർ ആം ഐ ഗോയിങ് അതേപോലെ വേറൊരാളുടെ പൊസിഷൻ എനിക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റും പിന്നെ ഒരിടത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അത് ആ ആ ഏതാ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ഏതാണെന്ന് ജി പി എസ് കാണിച്ചു തരും അതേപോലെ എത്ര സമയം എടുക്കും ആ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ എന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ആ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു കൂടി ജി പി എസ് കാണിച്ചു തരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒരു ജി പി എസ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ജി പി എസ് ജി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എർത്തിനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പൊസിഷന് പ്ലേസ് ടൈം അങ്ങനെ കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് റേഡിയോ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ആളുകളാണ് റോജർ എൽ ഇൻസ്റ്റണും ഇവനെ ബ്രോഫോർട്ട് പാർക്കിൻസ്റ്റാണ് സോ ഈ ജി പി എസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാവിഗേറ്റേഴ്സ് ആകാശം നോക്കിയായിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സെലസ്റ്റിയൽ നാവിഗേഷനിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതങ്ങളായിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്ഷനും പ്ലേസും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായി കൺസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാവിഗേഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തലുണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ യു എസ് ഗവൺമെന്റ് നേവൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേവൽ പർപ്പസിനാണ് ശരിക്കും ജി പി എസ് കണ്ടെത്തിയത് അതിനുശേഷം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറെ ടെക്നോളജി വികസിച്ച് വന്നപ്പം സിവിലിയൻ പർപ്പസിനും ജി പി എസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്കാക്കി അത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കി അതാണ് ഇപ്പം കാണുന്ന ജി പി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് കൺവെൻഷണൽ ജിയോളറ്റിക് സിസ്റ്റം ആദ്യം സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകാം സാറ്റലൈറ്റുകൾ എർത്തിൽ നിന്നും ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈൽസ് എവേ ആയിട്ടായിരുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ട്രൈലാട്രേഷൻ ട്രൈലാട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് എങ്കിലും ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഈ ട്രൈ ലാട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈൽ എവയാണ് ട്വ
So next topic is GPS signal. One GPS system is the important item to combine and GPS signal. That is why we have L1 signal and L2 signal. L1 signal is a civilian GPS system. That is the frequency 1575 megahertz. Next one is L2 signal. That is the military GPS system. And the frequency is 1000. 227.6 MHz This is the principle This is the basic principle Line of sight And GPS system is the signal sent to the microwave radio signal Now, if you have the other points, 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 GPS system நின்னும் signalகள் send செய்னது ஏது type ஆனு microwave radio signalகள் ஆயிட்டானு send செய்னது so இன்னத்தே வீடியோயிலே இத்திரையின் காரிங்களான் உல்ப்படத்திரிக்கின்னது next வீடியோயில் GPS இன்னே பாக்கி போஷின்சு கண்டியும் செய்னுதாரிக்கு thank you for watching the video